Bonjour et bienvenue sur santémédecine.net. Les globules rouges sont des cellules sanguines qui ont pour rôle de transporter l'oxygène entre les poumons et les organes. Le calcul du nombre de globules rouges permet de repérer certaines maladies comme l'anémie. Chaque globule rouge contient de l'hémoglobine, qui est une protéine riche en fer, permettant le transport de l'oxygène des poumons vers les différents organes du corps et permet également d'éliminer le gaz carbonique des organes vers les poumons. D'autre part, l'hémoglobine apporte la couleur rouge du sang et renferme 65% des réserves du fer de l'organisme. La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, appelée TCMH, correspond à la masse moyenne d'hémoglobine présente dans un globule rouge, la molécule chargée du transport de l'oxygène jusqu'aux organes. La CCMH, c'est la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, une autre valeur encore plus précise à prendre en compte. Ces données sont calculées en laboratoire sur un prélèvement sanguin et elles entrent dans le cadre de l'analyse des globules contenus dans le sang au cours de la numération formule sanguine. C'est ce qu'on appelle la NFS, c'est un des examens sanguins les plus prescrits. L'intérêt majeur de, de ces dosages euh, est de caractériser une anémie. Lorsque ces valeurs sont diminuées, l'anémie est dite hypochrome et notamment souvent rencontrée dans des carences en folate ou en vitamine B12. La proportion entre les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes et le plasma s'appelle l'hématocrite. En fait, c'est le volume occupé par les globules rouges par rapport au volume sanguin total. Chez l'homme, l'hématocrite est compris entre 40% et 52% et chez la femme, entre 36 et 47%. Devant une anomalie de la TCMH, du CCMH, du nombre de globules rouges ou de l'hémoglobine, il est vraiment important de consulter son médecin afin d'en rechercher la cause qui peut provenir d'une carence en fer par exemple, d'une carence en vitamine B12, d'une anémie aplasique quand la moelle osseuse ne produit plus assez de globules rouges, exposition à des agents toxiques, une leucémie, ou des pathologies héréditaires, ou des infections, des anomalies génétiques, des maladies chroniques comme le cancer, sida, maladie gastro-intestinale et du foie, maladies chroniques inflammatoires.